Yes, I'm buying a condo unit. At ngayon lang ako bibili ng personal na property ko. Huwag mong sumbatan kung ano yung dating proseso sa bahay na to na naiba lang dahil just sa kapricho ng asawa mo. Praning ka lang. Kasi buhay pa yung mga magulang ng batang napatay mo. Tingin lang mo nga kasabi niyan. Aksidente yung nangyari. Hindi ko sinadyang mapatay yung bata. Hindi mo ba naisip na kalahati ng puso ni Adrian ang namatay no namatay ang anak namin? Siguro pati ako. Gusto mo kong patayin, di ba? Dahil gusto mo masolo si Adrian na napakasama na ugali mo. Dahil ikaw ang pinaka-pathetic na kapatid na nakilala ko. Sa Lucena na muna ako titira, Adrian. Eh, hindi ko kaya bumalik dun sa bahay niyo na hanggat nandun si Ate Hilda. Simula nang dumating yung babae sa buhay mo, lagi na lang ako masama. Lagi ako mali! Eh bakit hindi na lang ako palayasin mo? Say it! Adrian, say it! Say it! Teka nga pare, magkalinawan tayo ha. Hindi naman kayo naghiwalay ni Meren. Kaya sa Lucena siya umuwi. Hiwalay lang kami ng bahay pero hindi kami hiwalay. Tapos bukod kay ate, naaalala rin ni Meren yung lahat ng tungkol sa anak namin eh. Eh, teka, eh, di pa bumili kayo ng kondo? Uy, oh. ba't hindi kayo doon tumuloy? Hindi pa masyado ayos eh, kaya hindi namin matiran. Eh, pare, ikaw, kamusta ka? I mean, how are you holding up? So, tingin mo, pare, bakit ba ako magiinom ng ganito kung walang dahilan? Siyempre, gusto ko muna maglibang. Gusto ko muna makalimot sa lahat na nangyayari sa amin ng asawa ko. Pati na rin kay ate. <laughs> well, pare, that's women. Alam mo naman na may pagka-abstract pagdating sa emosyon nila. It takes time to process and it takes time to let go. Kaya mo yan. Alam mo, pare, parang bangungot ito nangyayari sa amin ngayon eh. Pero one thing is for sure. Hindi ko haya mawala sa akin ng asawa. Naalala ko noon, Wena, yung sinabi mo sa akin. Hindi ko alam yung pinagdaraan mo noon. Pero ngayon nararamdaman ko na. Sama na ulit kami ng asawa ko eh. Para alam mo yun, magtulungan kami sa inner healing namin dalawa. Kasi, alam, bigat talaga eh. Lahat nandito eh. Parang hirap sa... Hirap sa kalooban. Pero paano pa kami mabubuo? Kung guilty pa rin ako sa nangyari sa anak namin. Meren, wala kang kasalanan. May mas malaking plano ang Diyos kung bakit, kung ba't nangyari sa inyo yun ni Adrian. Kung talagang may magandang plano ang Diyos sa akin, bakit kailangan mawala yung pinaka-importanting 
tao sa buhay namin sa importante tao na kasama sa plano namin sa sa journey namin Alam ko naman na kami lang dalawa ni Adrian ang makakaayos nito. At aminin mo rin sa sarili mo na kailangan mo sa Adrian. Na siya ang magbubuo sa'yo. Kasi kayong dalawa ang mag-asawa. Lord, Renew your mind, mind, as your will unfold in my life. Lord, tulungan niyo po kami ni Meren na malagpasan po namin ang lahat ng ito, ang lahat ng bigat sa aming nararamdaman, Panginoon. Tulungan niyo po kami mag-asawa. Ninong? Bakit po kayo umiiyak? Oh, Duday, ba't nandito ka? Ninong, punasan niyo po yung luha niyo. Salamat, ha? Anong ginagawa mo dito? Magpapray lang po ako kay Jesus, tapos nakita ko po kayong umiiyak habang nagpapray. Duda, alam mo, namimiss ko kasi yung anak ko eh. Pati yung asawa ko. Bakit po? Asan po sila? Patay na kasi yung anak ko. Tapos, yung asawa ko. Umalis muna sandali. Saan po siya pumunta? Sa malayo. Namatay po yung baby nyo? Kawawa naman po siya. Kawawa din po kayo, Ninong. Papalik pa po ba sa Ninang? Oo naman, babalik siya. Malungkot lang siya, Duday. Kagaya ko. Yung baby nyo po, nasa heaven na po. Kasama na po ni Jesus sa ng mga angels. Ipapapray po kita, Ninong. Malakas ako kay Papa God, eh. Papa God, please po, sana po wag na po malungkot si Ninong at Ninang. At si Ninang, sana po umuwi na po siya agad para hindi na po malungkot si Ninong. Amen. Salamat, Duda, ha? Napakabait mo talaga. Oh. Ninong? Nararamdaman niyo po yung kamay ko? Oo. Oh. Mainit po? Mainit. Kunwari po, kamay po ito ng baby niyo. Sinasabi niya po, Daddy, huwag ka na pong umiyak. Hawak-hawak ko na po kayo. Huwag na po kayong malungkot. Salamat, Duday, ha? Pinapagaan mo yung kalooban ko. Hindi <laughs> ka, payakap nga ako. Alam ko naman na kami lang dalawa ni Adrian ang makakaayos nito. At aminin mo rin sa sarili mo na kailangan mo sa si Adrian. Na siya ang magbubuo sa'yo kasi kayong dalawa ang mag-asawa. Yes. <laughs>
Wala na. Wala na. Hindi! Wala na si Baby Anita. Hindi! Hindi siya nakaligtas eh. Dahan-dahan natin. Sige natin. Dahan-dahan. Oh, Mana Henke. Ano yan? Saan niyo dadalhin yan? Ah, pinapadala ni Hilda sa kotse. Ha? Huh? Dito naman. Dalihan niyo. Ate, ano ginagawa mo sa kapupunta? Ano to? Saan ka pupunta? Ba't dala mo yung mga maleta? Hanggang nandito ako, hindi ka matatahimik sa kakaisip sa asawa mo dahil wala siya dito. Kaya... Gagawin ko ang gusto mo. I will leave you and me run alone. Alam mo, BFF, nakita ko kanina si Ninong sa chapel. Umiiyak siya. Talaga? Bakit? Kasi namatay baby nila eh. Ay, kawawa naman. Sinagot na kaya ni Papa God yung mga dasal ko? Umuwi na kaya yung asawa niya? Ewan natin. Pero sa tingin mo, sino kaya ang una magkakananay at tatay sa atin? Hindi ko alam eh. Pero basta kapag may aampun na sa akin, isa lang itatawagin kong daddy at mommy. Ako din eh. Ay! Teka, sandali! May kukunin lang ako ah! Sigurado ka na ba sa ginagawa mo, Adrian? Tatabi na natin ito lahat. Mas okay na po ito, Manang Yenke. At least, bawas sakit na rin. Habang nakikita namin ito ni Miren, mas lalong, mas lalo lang bumibigat yung pakiramdam namin eh. Nakakamiss naman na wala nang bata dito. Kasing ganda na ang drawing mo. Bakit mo ko binibigyan ng ganito? Kasi napakabait mo sa akin. Thank you, BFF. You're welcome, BFF. Sorry, ah. Bakit ka nagsasorry? Eh, kasi yung mga drawing mo, ang gaganda eh. Hindi ka tulad ng sa akin eh. Hindi, oh. Maganda kayo ito. Ito yung pinakamagandang regalo na natanggap ko. Thank you. You're welcome ulit. <laughs>
Siguro kung buhay yung anak ko, ganyan din siya kakulit at kabongisis. Meren? Ang lalim na naman ang iniisip mo. Naalala ko lang kasi yung sinabi ko sa iyo noon. Na... Alagaan mo ang sarili mo. Bakit ganun? Hindi ko magawa sa sarili ko. Meron kinaya ko. At ikaw, kakayanin mo din. Matapang ka. Mas matapang ka pa nga kaysa sa akin eh. Ano ka ba naman, Miren? Hindi naman mawawala yung pagiging nanay mo. Pwede ka pa rin naman maging nanay sa mga pamangkin mo eh. Kayong dalawa ni Adrian. Tignan mo, tignan mo! O sige ha, tapos mamaya maiiyak sa inyo! Kung wala nga kami sa inyo, kung sino nagpasimuno ng gulo, lilinisin ninyo ang mess hall na to. Now, last chance. Janis, talaga bang ikaw ang sumira ng mga drawings ni Duday? Sister, hindi ko naman pong magagawa yun eh. Kilala niyo po ako, sister. Duday. Sister, sinungaling po yan. Pwes, hanggat hindi kayo nagkakasundun dalawa, isang linggo kayo maglilinis ng mess hall. Isa mong maglinis ng mess hall na to. <coughs> eh di umalis ka na. Ay, talaga? Aalis ah, talaga ako. Hinisin mo yan. Bye. <coughs> Be. Be. Ano ba? Nakikita mo may ginagawa ko, di ba? Ano ba kasi iniisip mo? Alam mo, naaalala ko yung anak ko, pero hindi kasama si Wena doon. <laughs> eh di hanapin mo siya. Sisirin mo yung bangkay niya doon sa estero. Ba't ba nagsiselos ka nang wala sa lugar? May lalaki ka, no? Tapos binabaligtad mo ako. Pwede ba? Wala akong lalaki at kung maghahanap ako ng kapalit ko para sa'yo, yun na yung kaya kong buhayin para hindi ko na kailangan kumayod. Pwede Talaga? Ay, ang barumbado naman pala talaga nung tatay ng anak mo, no? Kaya kaya kanyang patayin, ano? Eh, nasaktan ko rin naman siya eh. Eh, teka nga. Bakit 
hindi mo siya pinapulis. Kasi kung asawa ko yun, naku, hindi pwede yun. Violence against women yun, ano? Ay, pasensya ka na. Eh kasi naman, ang lala. Bakit nga ba hindi mo siya isinumbong sa pulis? Mahal mo pa ba? Alam mo, tayo talagang mga babae ang mas maraming sinasakripisyo tsaka tinitiis kesa sa mga lalaki. Tignan mo ko, may asawa nga ako, pero nasa abroad. Ikaw naman, sumama sa ibang babae yung jowa mo. Ah, etong si Miren. Wala namang kabit si Adrian. Gwapo. Mayaman. Pero, may problema din. Kapag talagang gulong-gulong yung isip mo, hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Ng kung anong dapat. Selamat. Bersusai. Thank you, bro. Mantau apa? Bila ikut nampak lagi, nampak palu pada tiga puluh tuh. Cusi mo, two hundred eighty thousand tono. Saya tidak pernah tertanda, nang malas malas nang sesakian dayan. Bukan nang event pano. Hello, nak apa tadi kanga ya, tiba. Ito, ang kadib pa eh. Sipin na natin mabuti paano gagasusin yung pera. Sabihin mo, taplanuhin natin ng mabuti to. Ako magtatago kasi isusugal mo lang. Hindi mo naman nung kahit konti, makabili lang ako ng motor ng segunda mano. <laughs> Tapos lahat sa'yo na. Basta huwag ka man lalalaki ha. Ano to? Ba't ang drama-drama mo? Ito. Papatayin ko kung sino humati sa'yo sa'kin. Sko? Arte nito. Umuwi na tayo. Kumuha ka ng tricycle. Doon na. Hello, Miren. Love. Kamusta ka na? Love, I'm so sorry. Miren, I miss please. you so much. Miren, please come home. I'm home. So